ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ s ซฟฟิเด็กฟิวเจอร์ก็มองว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นการพักฐานลงหลังจากที่ความกังวลในเรื่องของนี่ยุโรปเนี่ยก็กลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งก่อนที่จะทราบผลการประชุม EU นะคะโดยทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของเบสิสระหว่างตัว C50 แล้วก็ S50 Z11 ในช่วงนี้ยังแกว่งตัวอยู่ใกล้ๆระดับศูนย์แล้วก็มองว่าสะท้อนมุมมองในเรื่องของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นของตัวฟิวเจอร์เนี่ยจากนักลงทุนโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีเข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้แล้วก็คาดหวังเม็ดเงินจากกองทุน LTF แล้วก็ IMF ที่จะเข้ามาในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวไซด์อยู่ส่วนหนึ่งขณะที่นักทุนยังรอดูความคืบหน้าจากการประชุมของสหภาพยุโรปหรือว่า EU แต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกมาเกี่ยวกับความเห็นของประธาน ECB ในเรื่องของการที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศที่ประสบปัญหาหนี้สินแล้วก็มีข่าวในเรื่องของการคัดค้านมาตรการสำคัญจากกิโลมานีในส่วนของมาตรการการให้ปล่อยให้กองทุนรักษาศิลภาพทางการเงินของยุโรปเนี่ยมีการดําเนินการแบบธนาคารที่ขอกู้เงินจาก ECB รวมถึงในเรื่องของการออกพันธบัตรร่วมอของประเทศในเขตยูโรโซนเนี่ยก็ทําให้กลับมาเป็นแรงกดดันแล้วก็นักทุนเนี่ยมีความกังวลในเรื่องของแนวทางการเข้าไปแก้ไขปัญหานี่ในรอบนี้จึงเห็นแรงขายทํากําไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งซึ่งก็ส่งผลลบมายังทิศทางของตลาดหุ้นบ้านเราลวมถึงในส่วนของตัว Z50 Index Future ด้วยดังนั้นเนี่ยจึงมองว่านักลงทุนที่มีสถานะรอง S50 Z11 ที่ได้แนะนำให้เปิดเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะต้องปิดสถานะออกไปก่อนในจังหวะที่มองว่าอาจจะมีดิดตัวขึ้นมาบ้างระหว่างวันถึงแม้ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะล่วงลงไปก่อนก็อาจจะลงไปเทสประมาณ725ถึง720จุดได้สำหรับในส่วนของ S50 Z11 แต่ถ้าหากว่าปรับตัวลงแรงหลุดระดับ720จุดก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปสำหรับในส่วนของ Z50 วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ750ถึง760จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ725ถึง720จุดส่วน S50 Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ740ถึง745จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ725ถึง720จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำให้ทยอยทำกำไรทั้ง2ตัวทั้ง BT Z11 แล้วก็ IRPC Z11 โดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคของทั้งสองตัวเนี่ยจะยังอยู่ในทิศทางที่เป็นบูลิสอยู่แต่ว่าการปรับตัวลงลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความกังวลในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่ยุโรปเนี่ยก็อาจจะทำให้วันนี้เห็นการพักตัวลงมาแล้วก็มองว่ายังต้องรอความชัดเจนจากการประชุมของ EU ซึ่งก็น่าจะทราบผลในคืนนี้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนที่เปิดสถานะรองก็ให้รับรู้กำไรออกไปบางส่วนโดยในส่วนของ BT Z11 ถ้าหากว่าปรับตัวลงแรงกว่าที่คาดไปที่ระดับ314บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน IRPC Z11 ก็ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 4.35 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ออมองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวสนะักไซด์เวย์ระหว่างวันถึงแม้ว่าในส่วนของตัว Gold Future เองน่าจะเปิดร่วงลงก่อนถ้าเทียบจากราคา Settlement เมื่อวานโดยทั้งนี้ในส่วนของตัว Spot g o เนี่ยก็ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 1,713.18 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ส่วนสปอตซิลเวอร์อยู่ที่ระดับ 
เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่ระดับ 108.26 เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาโลหะเงินที่ปรับตัวล่วงลงมาในช่วงนี้ก็ยังได้รับแรงหนุนอ,อยู่บางส่วนจากการเข้าซื้อของกองทุน ETF อย่าง i s h a r e Silver Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินต่อเนื่องอีก 42.36 ตันเมื่อคืนนี้ส่วนในฝั่งของทองอถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการปรับลดสถานะของกองทุน ETF แต่ว่าก็มองว่ายังอยู่ในระดับมีการถือครองทองคำอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของนักลงทุนเองก็อาจจะยังต้องรอความชัดเจนจากการประชุมของอสาภาพยุโรปหรือว่า EU ถึงแม้ว่าในส่วนของความเห็นของประธาน ECB เนี่ยจะทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาวิตกกังวลในเรื่องของแนวทางการเข้าไปควบคุมวิกฤตนี้ในรอบนี้อยู่บางส่วนดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Go Future แนะนำให้ปิดสถานะลองตัว GF Z 1 1แล้วก็ GF 1 0 Z 1 1ออกไปก่อนแล้วก็ระหว่างวันอาจจะเล่นเป็นการเก็งกำไรในกรอบ 25,200 ถึง 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็ให้เก็งกำไรในกรอบ972ถึง 1,030 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future ก็แนะนำให้ปิดสถานะลองเดิมออกไปส่วนสถานะใหม่ก็เน้นให้เปิดสถานะช็อต b r z 1 1โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,390 บาทสำหรับในส่วนของ s e t 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอ,อ,าอยู่ที่ระดับ 0.37 เท่าขณะที่ Put Call Open t e r e s t ก็ปรับตัวลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ระดับ 1.31 เท่าและฝั่ง i m p i r e Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ใกล้เคียงกับระดับของ c o r p t i o n ทำให้มองในส่วนของการเคลื่อนไหวยังในส่วนของ s e f t y น่าจะยังกวนตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นแต่ว่ามองในวันนี้ก็อาจจะเห็นการพักตัวลงมาตามปัจจัยภายนอกที่เข้ามากดดันดังนั้นสำหรับสถานะลองคอสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้ 1700-720 จุดถ้าต้องการถือสถานะต่อไปอยังสัปดาห์หน้าเนี่ยให้ใช้ช็อต S50 Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเซ็ต50ในวันนี้เป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ